Hola, buenos días. Por favor, ¿me pueden confirmar si se me puede escuchar el audio? Unos minutitos, ya vamos a empezar. Perfecto. Muchas gracias. Damos entonces inicio al curso de hoy día. Bueno, tengan todos muy buenos días. Hoy el tema que vamos a, vamos a ver son sobre los conceptos básicos de la telefonía IP. Hoy el curso va a ser netamente teórico, va a ser algo corto. El curso nos va a ayudar para que podamos participar o podamos entender el curso que viene este sábado, que va a ser presencial a nivel nacional, ¿no? el cual se va a dar en Santa Cruz, en Cochabamba y aquí en La Paz. Entonces, cualquier consulta o duda que tengan, tienen un buzón donde pueden ir dejando sus consultas, ¿ya? Y a medida de que vayamos avanzando, vamos a ir respondiendo. Bueno, muy buenos días tengan a todos. Soy el ingeniero José Ariel Chávez Laura, soy el ATV de la Ciudad de La Paz, ¿no? Eh, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, respecto a información de algún producto o algún proyecto, me pueden escribir o me pueden mandar eh, un, un mensajito por correo electrónico. Empezamos. ¿no? Hoy día vamos a ver 10 puntos. Bueno, prácticamente estamos resumiendo, vamos a hacer solamente 9 puntos. ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la, los antecedentes, vamos a ver los procesos de una comunicación telefónica, en, eh, ya sea analógica o IP. Vamos a ver qué es voz IP, qué es la telefonía IP. Vamos a hacer una comparación entre telefonía IP, voz IP y la telefonía tradicional, ¿no? La telefonía fija. Los componentes que tenemos dentro de la telefonía IP. Otros componentes que son importantes dentro de la telefonía IP. Las terminologías que normalmente se utilizan dentro de la telefonía IP y las ventajas y desventajas. No, hoy día no vamos a ver temas de configuraciones, nada, solamente es parte teórica. Empezamos con los, con los antecedentes. Anteriormente, o en siglos, eh, o en la primera tecnología que nosotros hemos utilizado ha sido la, la PSTN. ¿no? La PSTN es una red telefónica pública conmutada, en la cual está prácticamente era la telefonía fija. ¿no? Eh, en La Paz, por ejemplo, esto manejaba directamente Cotel, eh, Cotas, eh, en otros departamentos, eh, Comteco, Eh, eh, son alrededor de 15 cooperativas que teníamos alrededor de eh, todo lo que es Bolivia. Aguárdame un momentito, por favor. Ya. Entonces, ¿qué es la, la PCTN? Prácticamente es la red telefónica pública que nosotros tenemos, o tal vez algunos ya no tienen. Es una red de telefonía global, el cual conecta líneas telefónicas fijas y móviles, ¿no? Ha sido la tecnología telefónica tradicional durante más de un, un siglo, pero su uso está disminuyendo, ¿no? Gradualmente por el tema del, de que ya tenemos acceso a internet. Y ya no, ya no es tan necesario, ¿no? Prácticamente todos realizamos llamadas por WhatsApp o, o tenemos tal vez eh, en algunas empresas tenemos contratados eh, el servicio de voz IP. ¿no? Entonces la telefonía PSTN está ya en desuso. ¿Cómo funciona la PSTN? Prácticamente utiliza eh, tecnologías de conmutación de circuitos para establecer la conexión dedicada. Entre dispositivos. Esto significa que cuando se realiza una llamada, se crea un circuito físico, que esto es exclusivo entre el dispositivo origen y el dispositivo destino, ¿no? Eh, obviamente esto, la, la llamada era en tiempo real, 
¿no? Pero existía algunos, algunos inconvenientes con ese tema que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de la PCTN, ¿qué componentes teníamos? ¿No? Primero eran las líneas telefónicas, el cual se conectaban directo a la, a, la red de, a la red pública conmutada. Obviamente esto nos dejaban una, una roseta, ¿no? En esas casas nos dejaban una roseta con, con puerto RJ11 y nosotros realizábamos la conexión a nuestro teléfono analógico. ¿No? Ahora, los teléfonos analógicos, por ejemplo... Teníamos bien lo, los fijos o teníamos los, eh, los inalámbricos, ¿no? Eh, también necesitábamos, o dentro de los componentes, eh, tenemos las centrales telefónicas, los cuales conmutan llamadas y hacían la, red, la, eh, la, la redirección a su destino. Teníamos, también tenemos la, la red troncal, los cuales conectan a las centrales telefónicas entre sí. Y por último, el proveedor, ¿no? El proveedor que nos, eh, que nos proporcionaba esta, esta red telefónica, ¿no? Y la, las cuales también gestionaba. Como les decía, eh, alrededor de 15 cooperativas teníamos, no sé si todavía tenemos, eh, pero las más conocidas son la Cotel, Cotas y Comteco, ¿no? De Santa Cruz, de Cochabamba y La Paz. También hay en Oruro, en, en Tarija en diferentes partes de, de Bolivia, pero alrededor de 15 eran los que operaban. Las características que teníamos en, en, la, en la red PCTN, eh, obviamente eran conexiones dedicadas, las cuales te garantizaban una calidad de voz, ¿no? El, la, como es dedicada, solamente era temas de voz, nada más. Teníamos una amplia cobertura, sí, ¿no? Teníamos una buena... Buena, buena cobertura a nivel nacional, entonces todo lo que es de la, lo que es la telefonía pública. Fia, la fiabilidad, eh, la PCTN en sus inicios era muy fiable y con un alto, con un alto valor de, de tiempo de actividad, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver algo, algo que no era tan fiable, que digamos. ¿no? Lo vamos a ver esto un poquito más adelante en la otra gráfica que sigue. Eh, el futuro de la PCTN. Como les indicaba, el uso de la PCTN está disminuyendo gradualmente porque ya están entrando otro tipo de tecnologías, ¿no? Ya estamos en la era digital y ya normalmente en la era digital ya utilizamos aplicaciones o nos conectamos a, a internet y ya tenemos otras aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, el futuro de la PCTN como que ya está eh, muriendo, se podría decir. Pero ha sido eh, una tecnología muy importante a la hora de la comunicación en todo lo que es, eh, habla, bueno, hablando en, en, en la telefonía fija en Bolivia. Pasamos a la siguiente gráfica. A ver, vamos a ver aquí un momentito, si alguien tiene alguna consulta. Ah, lo siento. No está cambiando. A ver, denme un momentito. Lo voy a, lo voy a arreglar. Ahora sí. Me confirma, por favor, si se ve. La, la primera presentación era prácticamente esto. No, hasta aquí seguramente nos hemos quedado, ¿no? Sí, 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 les voy a pasar la presentación, no se preocupen. Bueno, prácticamente esto ha sido lo que, lo, lo que les había explicado, ¿no? Lo que es la, los antecedentes, la red telefónica eh, pública, el funcionamiento, los componentes, las características y el futuro. Ahora pasamos la siguiente presentación. Me avisan, por favor, si, si se ve o si hay algún problema, por favor. Bueno, lo que les explicaba anteriormente... Lo que no se podía ver es prácticamente esto. ¿no? Yo se los voy a pasar, es prácticamente el, eh, fuera teoría. No, está aquí, aquí está detalladito. Pero desde aquí es lo más importante, así que no se preocupe. Anteriormente la, la, la red que nosotros utilizamos, obviamente esto es eh, un resumen. Como, como indicaba, era una red conmutada, ¿no? Es decir, una, como es conmutada, se utilizaba a puros switches, ¿no? Entonces, nosotros teníamos switches de cabecera, 
los cuales estos eran por capas, ¿no? Y de ahí ya prácticamente se iban a otro switch que era local, es decir, como que para, para una determinada zona, y de ahí de las zonas ya se repartían a, la, a las rosetas que llegaban hasta tu casa, ¿no? En resumen, ¿no? Y ahí ya podías tú poder conectar tu, tu teléfono analógico. Eh, PCTN es una red telefónica pública conmutada, ¿no? El, esta red eh, es una red global, una telefónica, una red telefónica global, el cual se conecta directamente teléfono, teléfono, eh, teléfonos fijos, ¿no? Ya sea fijos, pero en este caso también podrían hacer eh, las, la, los teléfonos inalámbricos, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han debido tener sus teléfonos inalámbricos, obviamente analógicos. ¿No? Eh, como les indicaba, utiliza la tecnología de conmutación de circuitos para establecer una comunicación dedicada entre dispositivos. ¿Por qué dedicada? Porque solamente la voz. Ha sido la, te la tecnología telefónica tradicional durante más de un siglo. ¿no? Actualmente el, la, la telefonía fija ya no se utiliza mucho. ¿no? Y, y si lo tienen en casa ya lo tienen como, como un adorno más, se podría decir. En mi caso, por ejemplo, eh, el teléfono ya no lo utilizo. ¿no? Está ahí como, como adorno. Esta es la estructura jerárquica que tiene una, una red de telefonía fija. ¿no? Primero, obviamente, tendríamos el, el, la, la, como que la central. Y de la central ya salían el, el circuito ¿no? de, puro, de pura conmutación de switches, entonces aquí podríamos, si no recuerdo o si mal, si no me equivoco, teníamos hasta seis, seis capas de, de switches que normalmente se utilizaban, ¿no? ¿no? No estoy seguro si estoy en lo correcto, ¿no? Entonces salía un switch, después se conectaba otro switch, otro switch, y de ahí salían ya los, los abonados, ¿no? En este caso los clientes. Eh, como pueden ver, la, el tipo de topología que se utiliza es un árbol extendido. ¿No? Eh, es decir que si un lado se cortaba entonces todo el servicio de un, de un lado se perdía ¿No? pero esa es la estructura jerárquica de, los tele, de, la, de la red telefónica ¿cómo era la comunicación entre usuario a través de la telefonía? ¿No? obviamente el usuario re, eh, realizaba una llamada, pasaba por, por la central telefónica o el, el switch local pasaba por diferentes eh, centrales intermediarios hasta llegar al otro extremo del, eh, para el, con el que se quiere comunicar, ¿no? Este es un resumen, que este sería como un en, en bloques, ¿no? Un diagrama en bloques, el cual de esta manera funcionaba la, la red eh, telefónica pública conmutada. Ahora vamos a ver el proceso de una comunicación telefónica, ¿no? Esto, el proceso de la comunicación telefónica se basa para, para cualquier tipo de, de, de comunicación, ¿no? Ya sea analógica o bien puede ser IP. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona o cómo funcionaba? Primero el usuario hacía, eh, bueno, des, descuelga su teléfono. Posteriormente se tiene la, el tono de invitación a marcar, ¿no? Después ya el usuario realiza la, la marcación, o sea, el número donde quiere realizar la llamada. Entonces realizamos la marcación, tenemos el tono de llamada, ¿no? Porque ya está realizando la llamada. Por el otro lado, vamos a, va a llegar la señal de llamada y vamos a tener el, el, el teléfono en, en ring. ¿no? O sea, te va a sonar ya tu teléfono. Después de eso ya inicia la fase de conversación. ¿No? Entonces termina la, la, la conversación, entonces el usuario pues, ya puede entender. ¿No? Prácticamente este es un proceso de comunicación eh, telefónica. No sé si a ustedes les ha pasado cuando nosotros teníamos la línea eh, fija. La persona que llamaba no colgaba bien el teléfono. ¿No? Entonces por el otro lado... Eh, cuando, cuando, cuando queríamos realizar una llamada, le levantábamos la, la bocina e intentábamos llamar, se escuchaba del otro lado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, había un inconveniente con el tema de la comunicación telefónica. Ahora, respecto a la fiabilidad de lo que les mencionaba, eh, hace tiempo cuando utilizábamos la red telefónica fija no era tan segura. 
porque tranquilamente tú llamabas a, 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 al, dependiendo del departamento que tú pertenecías, podías llamar, te podían contestar de, de, del otro, eh, eh, por el otro lado, ¿no? haciendo un, un llamado aleatorio, y de esa manera los malhechores eh, te, te podían estafar, ¿no? Se ha escuchado mucho esto en, en ese tiempo. Ahora la verdad yo no he escuchado. Pero eso es lo que sucedía hace tiempo. A ver, vamos a ver si hay alguna presentación. Ahora sí vamos a verlo sobre lo que es... La telefonía voz sobre IP. Ya la sigla voz IP corresponde a voz sobre el protocolo de Internet. ¿Ya? La, la voz sobre protocolo de Internet o voz o voz IP funciona convirtiendo señales de, vol, de, de, de voz analógicas en paquetes de datos digitales, los cuales se van a transmitir a través de una red de datos, ¿no? En este caso, utilizando Internet. Ese tipo de tecnologías. Eh, normalmente, bien, tú podrías crear con un servidor, ¿no? Utilizando eh, software, ¿no? Dentro, obviamente, esto dentro de una misma red. O podrías contratar de tu proveedor de servicio de Internet, ¿no? Hay muchos proveedores de servicio de Internet que te ofrecen ese tipo de, de tecnologías, ¿no? Pero hay que rescatar que solamente es voz, ¿no? Y sí o sí necesitamos Internet para poder eh, realizar la llamada. ¿Cuáles son los pasos básicos del funcionamiento de voz sobre IP? Primero tenemos la conversión de datos, eh, perdón, la conversión de voz de datos, ¿no? El cual un micrófono, un micrófono convierte las ondas sonoras de la voz en señales eléctricas analógicas, ¿vale? Después tenemos la codificación, que utiliza un codec, el cual va a ser un codificador y decodificador, el cual va a convertir las señales analógicas en paquetes de datos digitales, ¿no? Esos paquetes... Eh, van a contener toda la información de la voz, ya sea como su tono, el volumen y la duración, ¿no? Hasta llegar al otro extremo. Después va a pasar por una compresión, en el cual los paquetes, los paquetes de información se van a comprimir, es decir, se van a reducir de tamaño y van a mejorar la eficiencia de la transmisión. Ya posteriormente se va a realizar una encapsulación, en los cuales los paquetes que están ya comprimidos se van a encapsular, ya sea en protocolos RTP, ¿no? O UDP. Entonces, esto mucho depende del tipo de, de encapsulación, va a depender mucho del tema del, de la red que vayas a tener y bajo qué protocolo va a funcionar. Posteriormente vamos a tener la transmisión, el cual lo, los paquetes de datos ya, ya están encapsulados, eh, se van a transmitir a través de la red, en este caso, internet, para llegar a su destino, ¿no? Posteriormente se va a tener la recepción, el cual el, el, en, el, en el otro extremo el receptor va a agarrar ese paquete, lo va a desencapsular, va a realizar la compresión ¿no? la, o la, de, de, la descompresión y ya lo va a poder decodificar y posteriormente va, va, va a poder iniciar la, la conversión de datos a voz. ¿no? Entonces el altavoz lo va a convertir el paquete o los paquetes de datos digitales decodificados en señales eléctricas analógicas, ¿no? Después ya se va a poder escuchar, ¿no? Del otro lado, ¿no? Entonces, este es el proceso básico de funcionamiento que tiene el, la, la tecnología voz IP. Aquí tenemos la, el diagrama, ¿no? Este es un diagrama básico, eh, sencillo, cosa que se puede entender, ¿no? Obviamente nosotros necesitamos tener una red interna, ¿no? Puede, por ejemplo, puede ser estos dos sucursales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una red interna, del cual vamos a tener eh, varios dispositivos, en este caso vamos a tener eh, dispositivos o teléfonos analógicos, los cuales, como ya estamos utilizando internet, vamos a necesitar alguno, algún tipo de conmutador o conversor, ¿no? El cual, el, el conversor, por ejemplo, tenga acceso o puertos de red, el cual en este caso sería RJ45, ¿no? Después vamos a tener los terminales voz sobre IP. Vamos a tener un gateway eh, como un servidor, por ejemplo. Aquí vamos a tener otro gateway, el cual, el 
cual va a estar conectado a la, a la red telefónica tradicional o el PCT. ¿ya? Posteriormente vamos a tener un enrutador, el cual va a estar conectado a internet. Aquí se puede utilizar eh, VPNs, por ejemplo, para, para realizar una conexión de, de dos, dos lugares remotos y lo propio para el otro lado. ¿no? Vamos a tener una red interna, el cual vamos a tener dispositivos, ya sean eh, eh, Terminales voz IP, terminales analógicos, algunos gateways. ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros podemos integrar las soluciones de voz IP. Ahora, si bien nosotros no vamos a tener intermediarios o proveedor que nos pueda dar este acceso, eh, nosotros también podríamos crearlo, ¿no? Utilizando servidores de voz o IP, el cual puede tener eh, cargados sistemas operativos. ¿No? Los sistemas operativos hay muchos para, para lo que es telefonía ¿no? o voz o IP. Entonces, bien podríamos hacerlo de, esos, de esas dos maneras. ¿No? Ahora, en resumen, la tecnología voz IP solamente se realiza la transmisión y la recepción de la voz. ¿No? Esa es la diferencia. Solamente podemos transmitir voz en voz o IP. Por eso es voz sobre el protocolo de internet. ¿Ya? Pasamos la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver sobre qué es la telefonía IP. No, eh, la telefonía IP comúnmente eh, es llamado como telefonía sobre el protocolo de Internet, que puede ser T o IP, ¿no? T o IP. O directamente telefonía IP. ¿Ya? En algunos libros, en algunos... Eh... Sí, por lo general en libros esto se ve. Ya bien pueden, bien pueden verlo como telefonía sobre el protocolo de internet, todo IP, o telefonía IP. Ya cualquiera de los dos es lo mismo. Prácticamente la telefonía IP es un sistema de telecomunicaciones el cual utiliza redes. ¿No? Eh, dentro de las redes vamos a utilizar los, el protocolo de internet, ¿no? En este caso vamos a usar IP. Para transmitir señales de voz y multimedia. ¿Por qué multimedia? Porque ya no solamente vamos a transmitir eh, solamente voz, también vamos a poder transmitir video, ¿no? vamos a poder transmitir, eh, eh, vamos a poder realizar, ah, ¿cómo se llama esto? Eh, conferencias, ¿no? Vamos a poder transmitir imágenes. No, ya es multimedia, ¿no? El cual convierte las señales de voz analógica en paquetes de datos digitales, lo cual se van a transmitir a través de internet u otras redes de datos. Ya, eh, aquí tenemos los pasos básicos del funcionamiento de la telefonía IP, al igual que el otro, que, que la telefonía sobre voz, voz, voz o IP. Entonces también tenemos aquí el funcionamiento básico, ¿no? Es algo sencillo, cosa que nosotros podamos entender. Primero realizamos la conversión analógica digital. ¿Por qué analógica digital? Porque tenemos todavía teléfonos que son eh, analógicos, ¿no? O, o directamente podían ser ya eh, teléfonos IP. ¿No? Para un teléfono IP, entonces directamente eh, convierte las ondas o directamente ya se conectaría a un dispositivo, ¿no? Pero en el caso de que tengamos teléfonos analógicos, vamos a necesitar los adaptadores AT, ¿no? El cual es un adaptador de teléfono analógico, el cual este adaptador convierte las ondas sonoras de la voz en señales eléctricas analógicas, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos. Posteriormente pasa la codificación, el cual es un código, el cual tiene un, es un codificador y decodificador, el cual convierte las señales analógicas en paquetes de datos digitales. Posteriormente pasa por la compresión, eh, los paquetes de datos se van a comprimir para, para, para reducir el tamaño y van a, va a mejorar prácticamente la eficiencia de la transmisión, ¿no? Después pasa por la encapsulación, en cual los paquetes de datos van a ser comprimidos, se van a encapsular, ya sea por el protocolo eh, RTP o UDP. ¿No? Visto que es muy similar al otro. En tema de la transmisión, la transmisión de lo, eh, los paquetes de datos encapsulados se van a transmitir a través de una, de una red de datos, ¿no? En este caso, Internet. En el otro extremo vamos a tener la recepción. Los paquetes de datos se van a desempaquetar y decodificar. 
para posteriormente realizar una conversión de datos de voz, ¿no? Entonces, para transmitir y recibir, esto es... Este es el funcionamiento de, de la telefonía IP. Aquí tenemos una, una, un pequeño diagrama de cómo es el, la conexión o la interconexión de, de, de diferentes sucursales, ¿no? Se podría decir. Entonces, de por medio nosotros vamos a tener internet, vamos a, van a estar conectados a routers. Como esto es una red, eh, son diferentes redes y tenemos diferentes sucursales, entonces eh, en los routers ya se puede realizar alguna configuración de VPNs, ¿no? Para que se tenga una comunicación. Eh, ¿Cómo funciona? Primero vamos a tener una red LAN, el cual en la, dentro de la red LAN va a estar conectada a una central. La, obviamente sabemos que las centrales tienen eh, puertos, eh, los cuales los puertos vamos a poder conectar una, una troncal eh, o la red telefónica fija y teléfonos analógicos, ¿no? Y por otra parte vamos a poder realizar la conexión de teléfonos eh, en este caso ya IP ¿no? entonces para, lo, para el otro extremo como todo esto está dentro de una misma red obviamente en, en diferentes sitios el, directamente se tiene el router y hay los teléfonos ¿no? como está dentro de la misma red entonces vamos a poder utilizar la central y van a estar comunicados entre sí ¿No? obviamente existen diagramas o o redes muchas, mucho más avanzadas, ¿no? Esta es una, una básica, una simple. Entonces, ¿qué podemos decir de la telefonía IP? Que la telefonía IP no solamente podemos transmitir y recibir llamadas de voz mediante IP, ¿no? La telefonía IP es multimedia, podemos transmitir video, audio, imágenes, podemos hacer videoconferencias, porque ya eh, últimamente los teléfonos que, que ya podemos encontrar en el mercado incluso ya son Android, ¿no? Podemos... Eh, Conectarnos mediante Zoom, podemos conectar, conectarnos mediante Skype, eh, mediante Google Meet, ¿no? Entonces ya son más robustos, ¿no? Ya no es solamente por voz la comunicación que tendríamos. Ahora vamos a ver sobre la comparación que tendríamos entre la telefonía IP, voz IP y la telefonía tradicional. No, en temas de tecnología, la, la telefonía IP obviamente utiliza una red de datos para transmitir la voz, ¿no? la voz o, multi, o multimedia. El voz IP, lo propio, ¿no? necesita datos para que, pueda tras, trae, para que se pueda transmitir y hacer una recepción de, de la voz. ¿no? En cambio, la tengo porque esto ya estaba eh, tenían una, una estábamos conectados a una red conmutada ¿no? entonces no necesitábamos eh, tener una una conexión hacia internet ahora hay un dato importante aquí en lo que es la telefonía solamente llevaban la, la transmisión de aquí es donde ha nacido la tecnología de CL ¿no? entonces por el mismo par de, de, de por el mismo, por la línea telefónica podíamos acceder a, a internet ¿no? pero a un internet con, con unas características que haciendo una comparación con lo que tenemos ahora eh, da mucho mucho que decir, ¿no? Porque la velocidad era pues baja, ¿no? Era muy baja. Después ya ha aparecido el XDCL, ya de ahí ya ha aparecido el DCL, ¿no? O el ADCL, perdón. El BDCL y etcétera. ¿No? Entonces en la telefonía tradicional es donde también ha, ha nacido esto de la de, del acceso a internet. Después, ¿qué más tenemos? En temas de dispositivos, en lo que es telefonía IP, vamos a encontrar obviamente los teléfonos IP y los adaptadores. En lo que es la, la voz IP, teléfono, lo, obviamente los teléfonos IP y software. ¿no? En este caso, software puede ser ya, puede ser asterisk, 
plastics, eh, y Um, en lo que era telefonía tradicional obviamente teníamos los, los teléfonos fijos y los teléfonos móviles bueno, en lo que es la infraestructura la telefonía IP y el voz sobre IP obviamente requería de una conexión a internet ¿no? y la telefonía tradicional solamente requería teléfonos físicos que estén conectados a las centrales telefónicas en tema de costos eh, generalmente la telefonía IP y voz IP eh, es más económico, ¿no? O sea, en tema de servicios me refiero. Más de, de costo, ¿no? Adicional, obviamente este era más costoso porque obviamente nosotros cuando teníamos eh, ese tipo de servicios teníamos minutos eh, no recuerdo, creo que eran hasta dos horas, 90 minutos, si no, no recuerdo, el cual tenía un costo. Entonces, pasabas ese límite, entonces, ya por eso a veces las facturas que teníamos de la telefonía fija era bien variante, ¿no? Era, era variante. En tema de la flexibilidad, eh, la TIP no está vinculado a líneas telefónicas fijas o físicas. Eh, se pueden utilizar desde cualquier lugar, obviamente esto con conexión a internet, ¿no? Lo propio en voz sobre IP. La telefonía tradicional está vinculado a las líneas telefónicas eh, físicas y están limitadas en cuanto a la movilidad, ¿no? En tema de funciones, el, obviamente en telefonía IP vamos a tener funciones más avanzadas, ¿no? Como les decía, vamos a poder realizar eh, videoconferencia, vamos a tener mensajería instantánea, Vamos a poder utilizar en, algunos, en algunas marcas eh, software, aplicaciones, el cual tu teléfono, eh, tu teléfono celular podría ser como otro interno, por ejemplo. ¿no? Eh, lo que es voz IP también eh, ofrece funciones avanzadas, pero depende de un proveedor. ¿No? En lo que es telefonía tradicional son funciones limitadas. ¿no? Solamente eran llamadas por voz. Y en algunos casos podíamos mandar correos de voz. En tema de escalabilidad, eh, el telefonía IP y la voz IP se puede realizar tranquilamente una escalabilidad. ¿no? Es decir, que vamos a poder eh, tener un crecimiento dentro de, dentro de una infraestructura de red. Vamos a poder aumentar teléfonos. ¿no? Entonces se tiene una escalabilidad. En lo que era la telefonía tradicional era difícil. ¿No? Eh, normalmente en algunos casos en, en algunas casas, perdón eh, solamente teníamos un teléfono ¿no? eh, teníamos que, que ir a la, a la cooperativa para que tengamos una línea gemela, por ejemplo para que podamos tener dos teléfonos dentro de una casa bueno, en tema de costos eh, se refiere a que el, el servicio, no más que todo el servicio que es más económico no es decir que tú puedes hacer una llamada, por ejemplo si utilizas teléfono IP, tú tranquilamente puedes estar horas y horas en, eh, realizando o tener una comunicación entre teléfonos ¿no? a comparación de una telefonía tradicional eh, tú pasabas el límite de, 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 del, del tiempo establecido predeterminado que te daba la cooperativa, no recuerdo cuánto era el tiempo, entonces pasaba ese límite de tiempo, el, la tarifa ya era diferente, ¿no? Era más. Entonces, a eso se refiere en tema de costos, que la telefonía IP, voz sobre IP es más económico. Pero hablando en temas de eh, costos en equipos, obviamente la telefonía IP, la voz sobre IP es más costoso. <coughs> No, porque en, en, lo, en lo que era telefonía tradicional solamente necesitabas un teléfono nada más, ¿no? Y el teléfono analógico hay dif de diferentes precios, ¿no? A eso se refiere en tema de costos. Eh, ¿Dónde estamos? En integración. Eh, la telefonía IP prácticamente se puede realizar integración con otras aplicaciones o servicios, ¿no? Como les indicaba, es... Eh, se puede integrar con, 
con, es prácticamente multimedia. ¿no? Entonces se puede, se, dependiendo también la, la, los equipos que vayas a tener, es esto. ¿no? En lo que es eh, telefonía voz o IP, también se puede integrar con otras aplicaciones y servicios. ¿no? En cambio, la telefonía tradicional es limitada. En temas de calidad de servicio, eh, lamentablemente telefonía IP y voz sobre IP, como necesita conectarse o necesita internet, puede haber una congestión de la red y puede existir latencia, ¿no? Entonces la calidad de servicio aquí puede verse afectada. En cambio la telefonía tradicional generalmente la, la calidad de voz era, era pues excelente, ¿no? Es constante. En algunas ocasiones se tenía que tú levantabas teléfono y se escuchaba, no sé si a ustedes les ha pasado, podía eh, eh, escuchar algunas conversaciones incluso de otras personas solamente levantando el teléfono, ¿no? Pero la calidad de voz era, era, era constante, ¿no? No tenías ningún inconveniente. Eh, en temas de fiabilidad, depende mucho la, la conexión, ¿no? Eh, dependen, la telefonía IP y la voz sobre IP van a depender mucho del de tema de la conexión de red, que vayan a tener dentro de una misma red, el cual esto va, va a verse afectados. ¿No? Y la telefonía tradicional, generalmente siempre ha sido muy fiable, hasta cierto punto. En temas de seguridad, como ya estamos manejando la telefonía IP, voz sobre IP, dentro de una infraestructura de red utilizando internet, también son vulnerables ataques, ¿no? en temas de seguridad. Eh, puede haber eh, algún ataque el cual pues, puede realizar una bueno se puede escuchar ¿no? las líneas telefónicas en la telefonía tradicional esto no pasa esto es ya seguro ¿No? a no ser que tengamos ese tipo de, de interferencias el cual nos va a afectar un poco en temas de, de escuchar bien digamos ¿no? pero después no pasa nada <coughs> tenemos un resumen. La telefonía IP y la voz sobre IP utilizan tecnologías de redes de datos para transmitir voz, mientras que la telefonía tradicional utiliza una telefonía física conmutada por circuitos. En cambio, la otra parte, otro, otra, aquí tenemos otro, otro resumen. En, eh, la telefonía IP y la voz sobre IP ofrecen ventajas. Por ejemplo, un menor costo, ¿no? Tiene mayor flexibilidad, funciones avanzadas, mientras que la telefonía tradicional es generalmente más confiable y tiene una, una calidad de servicio más constante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Un momentito, por favor. Ya. Ahora vamos a ver qué componentes podemos encontrar dentro de la telefonía IP. Ya, la, eh, como primero, lo, lo de siempre, vamos a necesitar, es importante, los teléfonos. ¿no? En este caso van a ser teléfonos IP. Los teléfonos son los que van a conectar directamente a una red de datos y van a convertir las señales de voz en paquetes de datos digitales. No, ustedes saben que, que nosotros como Digicorp tenemos eh, las marcas de Grand Stream, Yelink y Star. También tenemos algunos equipos, por ejemplo, en lo que es eh, Intel Brass. ¿no? Pero es más, más, más analógico. Entonces vamos a poder encontrar dentro de la gama de teléfonos básicos, intermedios, avanzados, ¿no? los cuales van a ser teléfonos desde los más sencillitos, por ejemplo, como, como este podría ser, ¿no? Hasta los más avanzados o más modernos, los cuales ya, ya tienen una pantalla, ¿no? Que prácticamente todo el teléfono es una pantalla. Y vamos a poder, eh, bueno, tenemos integrados el, el Android, ¿no? Entonces, eh, hay teléfonos de diferente gama. 
¿no? Vamos a encontrar teléfonos de escritorio, teléfonos para secretaría, etc. ¿No? Estos son los teléfonos IP que nosotros vamos a poder utilizar dentro de una red. Vamos a poder encontrar teléfonos que tienen puertos de, de red, ya sea Ethernet o Gigabit. También vamos a poder encontrar eh, teléfonos que tienen eh, puertos eh, que son PoE, ¿no? es decir, que ya no van a necesitar una fuente externa directamente desde el, desde el cable de red, vamos a poder conectarnos al teléfono. En algunos otros casos, también se tiene teléfonos que tienen, eh, por ejemplo, dos puertos de red. ¿no? Entonces, un puerto, eh, un puerto se conecta al, al, a la red interna que tienes en, 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 en tu empresa, por ejemplo. Entonces, ya va a, tener, va a tener una dirección IP. Y el otro puerto lo vamos a poder conectar a una computadora, a una impresora. ¿no? Funciona como, como un switch. ¿no? Entonces... Para eso sirve el otro puerto que tiene adicional. Después también vamos a poder encontrar los adaptadores SATA, ¿no? El cual se indicaba hace, hace un momento, son los adaptadores de, de, de teléfonos analógicos. El cual, ese dispositivo hace que eh, convertir las, la, los teléfonos analógicos tradicionales a, te, a teléfonos IP. Vamos a poder encontrar ese tipo de adaptadores ATA de diferente... Eh, en diferentes gamas, ¿no? Con, 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 un, con, con diferente cantidad de, de puertos, por ejemplo. ¿No? Entonces, si no es un adaptador ATA, podemos utilizar los gateways, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los gateways, que también eh, son dispositivos los cuales se van a poder conectar la, las redes. A ver, un momentito, por favor. ¿No? También vamos a tener los gateways. Igual vamos a poder encontrar con, con diferente cantidad de número de puertos, ya sea los puertos FXO o FXS. ¿no? Estos ya prácticamente son más analógicos para, la, para utilizar con, con, las, con las redes PCTN. Por otra parte, vamos a tener los cerebros, ¿no? las centrales de telefonía IP. Estos son equipos eh, que están diseñados para ofrecer servicios de comunicación a través de una red de datos vamos a poder encontrar de, con diferentes características, ¿no? Con diferente cantidad de puertos FXO, FXS, eh, cantidades de, de, de conexiones SIP, ¿no? Entonces vamos a poder encontrar diferente cantidad. Pero prácticamente estos son los componentes que tiene una telefonía IP. Obviamente aparte de esto ya está la red interna de, de, de lugar, ¿no? Routers, switches tu proveedor de servicio de internet, etcétera. Pero estos son los componentes de una telefonía IP que podemos encontrar. Ahora, otra, por otra parte, tenemos otros componentes que son importantes en la telefonía IP. ¿no? Eh, tenemos los softwares de gestión. Dependiendo de la marca que se vaya a utilizar, los softwares de gestión nos van a permitir eh, a los administradores configurar, monitorear y administrar el sistema de la telefonía IP. Este software, dependiendo de la marca, como les indico, bien puede ser local, como también puede ser eh, remoto, ¿no? dependiendo mucho el tema, el, el, el software que vayamos a utilizar y la marca que vayamos a tener. En algunos casos, los softwares de gestión eh, pueden ser gratuitos o pueden ser de paga. ¿No? Después vamos a tener el, eh, los clientes de software. El cliente de software eh, prácticamente son las aplicaciones que podríamos utilizar, ¿no? Por ejemplo, eh, tu computadora podría ser como un interno, ¿no? O tu teléfono. Entonces, esos son la, la, lo, los clientes de software. Después tenemos diferentes códecs, ¿no? Los códecs son los algoritmos que van a comprimir y descomprimir los paquetes de voz, de datos para una transmisión eficiente. Dependiendo de la marca, para que tenga el tema de la compatibilidad, necesitamos revisar lo que son los códecs. ¿no? Y esto vamos a poder verlo en, las, en, la, en la hoja de datos de, de los equipos, ya sea en la central o en los teléfonos. ¿no? Por lo general, esos códecs son en temas de voz. ¿no? Hay diferentes tipos de códecs que podemos encontrar en, en los teléfonos. Normalmente, en muchas marcas ya tienen eh, la compatibilidad para poder ser eh, utilizados, ¿no? En nuestro caso, Grand Stream con Ya Link y Ya Star son compatibles nuestros equipos. Eh, también vamos a utilizar 
eh, protocolos, hay diferentes tipos de protocolos, normalmente los más utilizados son el SIP, el RTP y el H323. ¿no? Los protocolos también van a estar eh, definidos dependiendo la marca que se vaya a utilizar. Por otra parte, como les indicaba, la infraestructura de red. ¿no? La, la red donde nosotros vamos a poder conectar todo lo que es lo, los componentes de la telefonía IP. Vamos a, vamos a tener eh, switches, vamos a tener eh, conmutadores, etc. A ver, aquí tenemos algunas consultas. He cableado para un alojamiento de cuatro pisos y cuál sería un teléfono más sencillo y común para cada habitación. Son 56 habitaciones. Ya, yeah. por ejemplo, el, el más sencillo que tendríamos, está un ejemplo, te lo tendría que revisar. ¿No? Tenemos, eh, tenemos un teléfono que es el, el más básico, el más sencillo, no es POE, es, es el puerto es Ethernet, ¿no? Él es el más sencillo, no está aquí, pero es muy similar a este. Ah, no, me, no, no se ve, a ver, un ratito. Aquí, es muy similar a este. ¿No? Es muy similar a este, solamente que... Ahí es, es POE, sí, es este, el 1610. No, pero hay que ver en, la, en, la, en el stock que nosotros tenemos para ver cuál es el más sencillo que, que habría. A ver, por aquí teníamos otra consulta más. Ah, ya, el tipo de códex. Eso se los voy a mostrar con algún ejemplo. Ya vamos a abrir un cualquier equipo. Ahí vamos a revisar los codes que utilizan los equipos. ¿Ya? Seguiremos avanzando, pero. Ahora, aquí, por ejemplo, les va a hacer. Energías que normalmente se utilizan. Vamos a encontrar primero el ruedo de servicios 2 IP y una centradita PBX. O un sistema telefónico IP. No, la troncal SIP eh, bien nos puede proveer un, un una, por ejemplo, access, ¿no? Por ejemplo, access, access en tel. He visto que a volver se me escucha no se me puede escuchar y noto que se que si sí se me activa el micrófono ya perfecto continuamos bueno les estaba mencionando sobre la troncal sí ¿no? que es una conexión directa entre el proveedor de servicios los IP. Entonces, la troncal sí, bien, nosotros podemos contratarlo con un proveedor de servicio de, de voz sobre IP, ¿no? el cual la troncal sí solamente permite realizar las llamadas, ¿no? Re realizar la llamada y recibir la llamada a través de internet, eh, en lugar de, de utilizar líneas telefónicas tradicionales, obviamente aquí ya estaríamos usando lo que es internet, ¿no? Y solamente si es un protocolo de inicio de sesión, ¿no? Eh, si es un protocolo de señalización el cual es utilizado para establecer, mantener y terminar sesión, que pueden ser llamadas voz, audio, pueden ser con videoconferencias, mensajería, correo, correo etc. ¿No? Una, una, el SIP prácticamente define cómo se va a intercambiar eh, los mensajes entre dispositivos SIP. ¿no? 
los dispositivos SIP, esto lo vamos a ver más adelante, ya un dispositivo SIP es un teléfono, ¿no? Puede ser un teléfono, una computadora, un, un celular, ¿no? Como también puede ser teléfonos IP o servidores SIP. Por otra parte, nosotros vamos a encontrar eh, centrales, eh, gateways o los, los dispositivos, los ATA, con puertos FXS y FXO. ¿Ya? FXS es un puerto eh, de la central, ¿no? Un sistema telefónico IP que proporciona alimentación, un tono de marcado a un teléfono analógico conectado. FXO es un puerto en una centralita, PBX o un sistema telefónico IP que se encuentra conectado a una línea telefónica analógica externa. ¿No? Entonces aquí tenemos una, una pequeña gráfica para poder entender cómo son esto, cómo funciona, dónde están estos puertos ese tipo de puertos, ¿no? Primero vamos a tener la, la telefonía o la compañía de la, de la telefonía, ¿no? En este caso la cooperativa. Ellos nos van a dejar o bueno, van a lanzar el, eh, una, por, mediante cablecitos. Vamos a, vamos a tener el puerto FXS, ¿no? Entre el FXS y el FXO se, se van a realizar la conexión, ¿no? Y ahí vamos a tener una roseta, al cual la roseta vamos a poder conectar a nuestro teléfono. ¿No? Entonces, de esta manera es la, cómo funciona. Entonces, prácticamente FXS podría estar cerca al, eh, eh, a la telefonía o al, a la troncal SIP. No, no es troncal SIP, a la troncal analógica para la, para la telefonía fija. ¿No? Y el FXO prácticamente estaría muy cerca de nuestros teléfonos. ¿No? Así funciona. A ver, un momentito. Ya. Aquí vemos otro tipo de tecnologías. ¿no? Vamos, a, vamos a encontrar nosotros las cuentas SIP. ¿no? Cuenta SIP, usuario SIP, terminal SIP, servidor SIP, todo con SIP. Una cuenta SIP es una cuenta de usuario creada con un proveedor de servicios o SIP que permite a los usuarios registrar dispositivos SIP y realiza llamadas sobre voz IP. ¿Ya? Eh, esa es una cuenta SIP. El usuario SIP va a contener el nombre del usuario asociado con la cuenta SIP. Es decir, va a tener un nombre, va a tener el, la, la dirección IP, va a tener un correo electrónico, ¿no? El usuario SIP es eh, el identificador de usuario, el cual va a estar eh, dentro de un servidor SIP, ¿no? El, el usuario SIP nos va a ayudar para establecer una comunicación de llamada o una conexión de llamada. ¿No? La terminal SIP, como les mencionaba, es un dispositivo. ¿No? En este caso puede ser un teléfono IP, puede ser... Eh, 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 en este caso puede ser un adaptador ATA, puede ser un software, el cual el software puede estar instalado en una computadora o en un teléfono. ¿Ya? Y los servidores SIP, eh, prácticamente los servidores SIP son computadoras. ¿no? o software que está instalado dentro de una computadora, el cual va a tener cargado un sistema operativo. ¿No? El sistema operativo podría ser eh, Elastix, Asterisk, eh, Isabel, ¿no? entre otros. Entonces, ese es el servidor SIP. Entonces, estas son las terminologías que normalmente vamos a poder encontrar en lo que es la, la telefonía. ¿no? Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas sobre la telefonía IP. Dentro de las ventajas y desventajas vamos a encontrar el costo, que generalmente el, es, en temas de llamadas, por ejemplo, es más económico que la, la telefonía tradicional, ¿no? lo que les indicaba, especialmente para llamadas de larga distancia internacionales. ¿Podemos realizar llamadas de larga distancia? Sí, podemos. No podemos realizar. Obviamente esto es utilizando eh, internet, ¿no? Se puede utilizar. En cambio, lo que les mencionaba de la telefonía tradicional, solamente teníamos disponibilidad de cierto tiempo eh, con un costo, pasábamos ese límite de tiempo y ahora otro costo, ¿no? Otra ventaja es la flexibilidad, que no está vinculada a líneas telefónicas fijas, eh, por lo cual puede usarse desde cualquier lugar, con, obviamente, con, con una conexión de, de internet.
en temas de funciones avanzadas, ofrecen funciones avanzadas como videoconferencia, mensajería instantánea, colaboración entre equipo, podemos realizar eh, llamadas simultáneas también. Entonces, podríamos tener eh, solamente eh, llamadas de voz, como también videoconferencias, los cuales pueden estar varios dispositivos, ¿no? Es decir, que digamos que tenemos una empresa que son de un edificio, por ejemplo, que son de varios pisos, entonces mediante la telefonía IP eh, ya no es necesario reunirse en una sala directamente cada quien desde sus, desde sus escritorios o, ofic o respectivas oficinas se pueden realizar la, la, la videoconferencia, ¿no? Y eso obviamente dentro de una misma red utilizando voz IP en tema de escalabilidad es fácil de escalar, ¿no? el crecimiento es, eh, es sencillo de realizar solamente tenemos que habilitar puertos o, o tendríamos que pensar bien en eso en tema de la disponibilidad de puertos que vayamos a tener ¿no? para que nosotros podamos realizar la conexión de, de, de más teléfonos eh, en tema de integración podemos es prácticamente se pueden integrar varias cosas, ¿no? Entre aplicaciones y otros servicios, ¿no? El, el tema de integración es muy eficiente. ¿Qué podemos tener ahora en, en desventajas? En la calidad de servicio. No, como, como utilizamos internet, la calidad de servicio puede verse afectada porque si tenemos una pérdida de, de internet, por ejemplo, no vamos a poder tener salidas de, inter, de, de llamadas hacia otra sucursal, por ejemplo, ¿no? Internamente sí podría funcionar, pero eh, para salidas no. no. En tema de la latencia también puede verse afectado. En la fiabilidad, depende de la conexión de internet, puede verse afectada por interrupciones. ¿no? Si no tenemos internet, no vamos a poder tener eh, acceso a, a llamadas o videoconferencias. La seguridad es otra desventaja. Si no tenemos un administrador eh, de la red que sea eficiente, que ponga políticas, de seguridad podemos sufrir cierta, ciertos ataques dentro de la de, dentro de la seguridad de la de la de la infraestructura de, de nuestra de nuestra telefonía IP ya toda la seguridad también es importante y es una desventaja también los números de teléfonos normalmente no no vamos a poder encontrar los números de teléfonos que normalmente teníamos no de la telefonía fija ¿No? En el caso de La Paz 2, en Cochabamba, si no me equivoco, es 4, en Santa Cruz creo que es 3, si no me equivoco, ¿no? Comenzaba la telefonía fija con esos números, ¿no? En este caso, la telefonía IP, vamos a tener internos, los cuales van a tener, van a ser eh, de cuatro números, por ejemplo, ¿no? Los números que nosotros, o el administrador que vaya a asignar, ¿no? Y en algunos casos esto puede ser dificultoso por el tema de los números, ¿no? Imagínense tener eh, una empresa que hay varios internos, entonces hay varios números que vamos a tener que memorizarnos. En algunos casos, eh, algunas personas utilizan los teléfonos de, que tienen marcación rápida, ¿no? Son unos, son unos extensores externos que se ponen al teléfono, ¿no? Eh, y en algunos casos hacen la impresión de todos los internos los pegan en un costado de su escritorio para, para verificar ¿no? a quién tienen que llamar. En temas de emergencias, es posible que la llamada voz IP no funcione en situaciones de emergencias, ¿no? porque ese puede verse interrumpido eh, teniendo la conexión de internet. Bueno, prácticamente esas son las ventajas y desventajas que podríamos tener en la telefonía IP. ¿No? Ahora... Hasta aquí hemos llegado. Si tienen algunas consultas, algunas dudas que tengan, por favor me la pueden avisar o me pueden escribir. No, aquí tengo algunas consultas que no he respondido y las vamos a responder. Por ejemplo, sobre los códex que utilizan los teléfonos. Ya, a ver, aguárdenme un momentito. Vamos a buscar. Les voy a mostrar algún ejemplo de algún teléfono si tienen consultas por favor escríbanlos prácticamente hoy día ha sido la, el, el curso más eh, teórico para que nos pueda ayudar 
en clases presenciales para este sábado. A ver, aquí te estoy buscando. Ya. Ahora sí les comparto mi pantalla. Ya, aquí se puede visualizar. Por ejemplo, estoy aquí con una central, que es la 6302A, eh, que obviamente tiene sus diferentes eh, modelos, ¿no? Los cuales vamos a poder encontrar. ¿no? Esto es importante siempre revisar. Este es en la marca Grand Stream. Tenemos puertos FXS que vendrían a ser los analógicos. Por ejemplo, en este caso no tiene ninguno. Este tiene dos puertos RJ11. Este modelo tiene cuatro. Este tiene ocho. ¿No? Eh, los puertos de línea FXO para conectar los, eh, los teléfonos, por ejemplo, analógicos. Tenemos aquí dos puertos RJ11, cuatro, etc. ¿No? Después vamos a tener algunas otras características que tiene eh, cada central. ¿no? Vamos a poder encontrar, por ejemplo, aquí qué tipos de interfaces tiene. En este caso tiene tres puertos de red. Eh, es un, se puede hacer el nateo, bien puede trabajar como modo router o switch. Tiene puertos periféricos. En este caso puede ser USB, RAM USB. ¿no? En algunos casos, por ejemplo, tiene dos puertos USB de velocidad 3.0. Tiene indicadores LED. En algunos casos, algunas centrales tienen una pantalla LCD, los cuales nos van a dar una, un poco de información, como la dirección IP que tiene, ¿no? Tiene botones de reset. Eh, aquí están los, eh, la capacidad de voz de paquetes. A ver, un ratito. Ahora sí creo que se ve bien. Aquí están los códex. ¿no? Estos son los códex que les mencionaba. Aquí están los códex de voz. Normalmente el más conocido y el más utilizado es el Opus. Entonces hay algunos teléfonos que no tienen el Opus eh, y se quieren utilizar con una central que sí tiene Opus, entonces no va a tener compatibilidad, ¿no? Pero sí podemos ver otros, otro, otros códex que, que, que se pueden utilizar también con algunos teléfonos. ¿no? Esto en tema de códex hay que revisar que tengan también los, 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 los teléfonos, ¿no? La calidad de servicio, los, los APIs, el sistema operativo que maneja la, el, la central. Por ejemplo, todo lo que es Grand Stream se basa en Asterisk. Eh, ¿Qué más? Vamos a poder encontrar algo importante. Eh, los protocolos de producción de texto es Plug and Play. Los protocolos de red. Los protocolos de red que nosotros vamos a poder encontrar. El TCP, UDP, IP, RTC. Eh, perdón, R, RTP. RTCP y CMP, ¿no? Hay diferentes tipos de, de protocolos de red que nosotros vamos a poder eh, encontrar en diferentes equipos. Por ejemplo, vamos a poder también aquí realizar conexiones de, de VPN. ¿no? Eh, tiene protocolo IPv6, aparte tiene IPv4. ¿no? O sea, eh, prácticamente hay que revisar siempre el, el tema de compatibilidad, ¿no? Aquí va tu respuesta, ¿no? El, eh, ahí había una consulta sobre el tema de los códex. Lo, dif hay diferentes modelos, los cuales bien pueden tener Opus, o no pueden tener, pues no pueden tener ese tipo de código. No hay que revisar bien este, este, eh, las fichas técnicas. ¿no? También en algunos casos te dicen la tema de compatibilidad de software. ¿no? En este caso, se puede utilizar la aplicación, lo que es Grand Stream, el Web App, que el cual es, es gratis, ¿no? Aquí nos indica el, eh, temas de compatibilidad del sistema operativo, los navegadores, ¿no? Aquí también... Vamos a tener frentes, por ejemplo, vamos a tener hasta 50 usuarios. ¿no? Y así sucesivamente. Eh, en temas de conferencias, vamos a poder crear, por ejemplo, con este, con este modelo, el que es el, el 6300, que es el más sencillo. Vamos a poder crear solamente las tres salas y cada sala hasta, aquí, hasta 50 participantes.
Entonces, esto es importante siempre revisar bien de la central como también del teléfono. A ver, creo que ahí tenemos algunas otras consultas. Eh, depende mucho eh, por ejemplo aquí hay una a ver aquí, aquí hay consultas qué tipo de código ya ha sido respondida la transmisión de la clase de sábado por favor o transmitan eh, esperemos que se pueda esperemos que se pueda pero lo, como bien saben todos los cursos que nosotros damos son gratuitos no tienen costo eh, ya sea virtual o presencial pueden participar cualquiera donde pueden inscribirse Directamente en la página, que es digicorp.com.bo, se van al, al apartado de cursos y ahí les van a aparecer. Todos los cursos son gratuitos. ¿no? Eh, estamos viendo, bueno, ahora se hacen los cursos en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Por lo general se hacen siempre los, los mismos cursos. ¿no? Y los virtuales son los que ya son a nivel nacional. ¿no? Eh, ¿Cuántos megas... Eh, aquí hay una consultita. ¿Cuántos megas como mínimo se necesita por cada teléfono? Eh, normalmente el consumo que, que tendrías dentro de una red interna habría que hacer un cálculo. ¿no? O sea, no te, puedo, no te puedo dar un dato exacto. Por ejemplo, si solamente tu teléfono, el, el interno que tienes es el más sencillo y solamente es vos, eh, va a ser mínimo. ¿no? No, no va a pasar ni más de los dos megas. No va a pasar más, los dos megas lo que va a necesitar. Ahora, pero si es ya, tiene cámara, es Android, tiene una pantalla, haces videoconferencias, obviamente el ancho de banda te va a consumir más, ¿no? A ver, aquí hay otra consulta. ¿Se puede llamar de teléfono IP a telefonía analógica? Sí, se puede. Eh, dentro de las configuraciones, dependiendo la marca que tú vayas a utilizar o la central que tú vayas a utilizar, se puede realizar llamadas internas como también eh, fuera de tu red, ¿ya? Eh, tú tranquilamente dentro de tu red interna, de tu teléfono IP, haces el marcado de una línea analógica. Obviamente necesitarías para eh, tener una conexión, ¿no? Es decir, que tengas una línea ana analógica o una línea fija conectada dentro de tu red. ¿No? Lo que les mostraba en, en las presentaciones, necesitas tener una una línea fija, en cual dentro de las configuraciones de tu central, eh, al, al teléfono IP tú le vas a dar salidas, ¿no? Eh, salidas internas, puede tener salidas nacionales, como también salidas internacionales. Y digamos, para que no tengas mucho consumo, cualquier usuario dentro de tu red de la teléfono IP, eh, tú le puedes poner contraseñas, ¿no? Digamos, eh, a tu gerente tú le vas a poner una contraseña el cual si quiere llamar una llamada, hacer una llamada a una línea fija, a otra línea fija, va, va a marcar el número, ¿no? Y al final le va a pedir el código. Entonces presiona el código y recién va a tener una salida hacia la línea fija. Por lo general, en tema de los códex, aquí nos pregunta Hugo, eh, no hay que pagar, ¿no? O sea, ese es el servicio que tiene. ¿No? O sea... La, los, la codificación por ejemplo todo eso es lo que tienes disponible ¿No? eh, si tu teléfono por ejemplo no tiene Opus pero tiene otro codec que, es, eh, que te va a servir entonces podrías utilizar esto ¿no? entonces siempre es necesario ver temas de compatibilidad a ver, seguimos respondiendo Eh, seferino, dependiendo la marca ¿no? por ejemplo si vas a utilizar un Cisco obviamente se puede hacer por consola ¿no? Eh, también por línea de comando se podría hacer ¿no? en cambio otras marcas eh, directamente es, eh, es por interfaz web ¿no? directamente ingresas al, al IP que tiene asignada tu central y realizas las configuraciones, no, no es muy complicado, ahorita no tengo a la mano una, una central para mostrarles, pero es, es basado en interfaz web. Sí, Luis Pérez, como, te, como le mencionaba también ahí el otro compañero, se puede hacer llamadas, ah no, eres tú, es la misma pregunta. 
eh, se puede hacer llamadas de, de IP a, a líneas analógicas. Se puede. Ahora esto solamente es tema de configuración dentro de una red. Ya, yeah, el Cloud Grad Stream eh, es de paga, ¿no? Y dependiendo cuántos dispositivos se vaya a ver, es de paga. Obviamente también hay que ver si el, el, la central es, eh, es compatible, ¿no? Si es una, una central que es antiguita, entonces no vas a poder utilizar el Cloud. No, el Cloud es un software, eh, lo que les mencionaba, ¿no? El Cloud les va a servir para realizar la, la configuración de forma remota, sin estar, sin la necesidad de estar físicamente en el lugar donde está tu equipo. Y en tema de los operadores, por ejemplo, de los protocolos SIP, eh, hay que revisarlo bien esa parte, ¿no? en temas de compatibilidad, el tema de servicio también que nos dan los, los, los operadores. No, la verdad no estoy muy a la muy al tanto sobre la qué es lo que te ofrecen. La verdad nunca es que nunca he probado ese tipo de servicios con alguna operadora, ¿no? Sobre los protocolos SIP. ¿no? O que te o que te asignen una, una troncal SIP, por ejemplo. A ver, veremos, alguien más nos respondió. Por si acaso, antes de que se salgan, vuelvo a presentar esto. A ver. Para que me vayan escribiendo. No, se puede ver la pantalla, ¿no? Ahí mándenme un escanelo, me mandan un mensajito y yo se los voy a pasar a la presentación. Para que ustedes lo puedan tener. ¿no? Mientras voy ahí, si hay algunas consultas más, voy a ir respondiendo. Por aquí arriba había otras consultas. No vayan escaneándolo y me van escribiendo. Y yo se los voy a ir pasando la, la, la presentación. Ah, y aquí teníamos otra consulta sobre Gustavo Rojas. ¿Y a cuál es la diferencia entre UDP y TCP? Prácticamente este es un protocolo de transporte. ¿no? Dependiendo de la tecnología que tú vayas a utilizar, puedes utilizar eh, ambos. Por ejemplo, TCP, TCP está basado en eh, Internet. ¿no? UDP es Internet. Después aquí, ¿qué más tenemos? ¿Qué aplicación Sofón tiene grabación de llamada nativa? ¿Y cómo se programa en el celular la aplicación Kukal? ¿Qué psico es recomendable? La verdad no lo he probado. Nosotros, eh, por ejemplo, en lo que es Grand Stream, eh, para que tú puedas tener un Sofón, eh, utilizamos el web de Grand Stream. ¿no? La configuración es sencilla, no es muy complicado, hay bastante información. Entonces, solamente tú le asignas dentro de la, eh, de la configuración de, de, de la central. Tú le asignas la, tu, tu segmento de, de interno y solamente es ingresar a eso. No, es, no, no, no es muy complicado utilizar eso. Juan. Bueno, hasta ahí han sido las consultas. Espero que les haya servido la información de hoy día. Ha sido más teórico y súper resumido, cosa que se puede entender. Eh, escríbanme. Cualquier consulta que tengan respecto a algún apoyo eh, de configuración, etcétera, en cualquier marca. Entonces estoy disponible para que pueda ayudarles y colaborarles en todo lo que se pueda. Ya ahí tienen mi número. Me pueden escribir escanenlo el o si no no han, no han alcanzado a tomen una fotito y después me escriben ¿No? yo se las voy a pasar la, la presentación para que lo tengan ¿no? los esperamos este sábado va a haber el curso de, de Grand Stream y les va a servir toda la información que hoy día les he pasado 
para que puedan entender un poquito. Y eso va a haber el tema de, de configuraciones, ¿no? Este sábado. Entonces, me despido. Muchas gracias por la participación y por su tiempo. Estamos viéndonos en, en otra próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde. Gracias a todos. Thank <laughs> you.